നമസ്കാരം കർക്കിട ചികിത്സയെ കുറിച്ചും കർക്കിടകത്തിലെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ കർക്കിടക മാസ കാലത്ത് തൊക്കിനുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തൊക്ക് സംബന്ധമായിട്ട് വരുന്ന രോഗങ്ങളും അവയുടെ നിവാരണം അതിൽ എന്ത് പ്രതിവിധി എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വർഷകാലത്ത് പ്രകൃതിയിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും തണുപ്പും ഈർപ്പവും നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിലെ തൊക്കിൽ പല രീതിയിലുള്ള തൊക്ക് രോഗങ്ങൾ വരാനായിട്ട് എപ്പോഴും ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം അധികം വിയർക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ അപ്പോൾ സോറിയാസിസ് പോലുള്ള രോഗാവസ്ഥകൾ ശരീരത്തിലെ ഒട്ടും വിയർക്കാത്ത അവസ്ഥയും അതുപോലെ അതിയായിട്ടുള്ള സ്വെറ്റിങ് ഇത് രണ്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസിന് അല്ലെങ്കിൽ തൊക്ക് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും കാരണമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മഴക്കാലത്ത് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മുടെ അസ്ഥിസന്ധികൾക്കിടയിൽ ഒക്കെ അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ചൊറിച്ചിൽ വന്നിട്ട് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് എപ്പോഴും കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൈകാലുകൾക്കൊക്കെ ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ സ്കിന്ന് സ്കെയിലിംഗ് ആയിട്ട് പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ തൊക്കിൽ വരുന്ന വളരെ വ്യതിയാനങ്ങളാണ് ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് തൊക്കിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇതിനെയൊക്കെ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തൊക്ക് രോഗങ്ങളെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് ഈ കർക്കിടകമാസ കാലത്തെ ചികിത്സകൾ ഏറ്റവും സഹായിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കർക്കിടകമാസ കാലത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുന്ന ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് അഭ്യങ്ക സ്നാനം അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ തേച്ച് കുളിക്കുക തലയും മേലുമൊക്കെ എണ്ണ തേച്ച് സോഫ്റ്റായിട്ട് മസാജ് ചെയ്യുക അതുപോലെ മെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്വേത പ്രയോഗം ചെയ്യുക അങ്ങനെ സ്വേതനം ചെയ്യുമ്പോൾ ശരീരത്തിലുള്ള അഴുക്കുകൾ തൊക്കിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോവുകയും അതൊരു ശരീര ശുദ്ധികരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയോഗം കൂടിയാണ് ഞാൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മൃദു വിരേചനം ചെയ്യുമ്പോൾ ശരീരം ക്ലെൻസ് ചെയ്യുകയാണ് അതുവഴി ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം കൊടുക്കുന്ന രസായനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷിയെ കൂട്ടുന്നതിനും ഇതുപോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള തൊക്ക് രോഗങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സഹ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തൈലങ്ങളാണ് പിണ്ടതൈലം അതുപോലെ നാൽപ്പാമരാതി കേരം ചെമ്പരത്തിയാതി വെളിച്ചെണ്ണ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തൊക്ക് രോഗങ്ങളെ മാറ്റാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല അപ്പോൾ അത് അഭ്യങ്കത്തിനായിട്ട് ആ തൈലങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കത്തക്ക രീതിയിലാണെങ്കിൽ ആര്യവേപ്പും മഞ്ഞളും കൂടെ നന്നായിട്ട് അരച്ച് ദേഹത്ത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം അതൊരു മണിക്കൂർ നേരമൊക്കെ തേച്ചതിന് ശേഷം ത്രിഫല ത്രിഫല തൊണ്ടിട്ട് വെള്ളം വെന്തിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ കഴുകാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം തുണിമുക്കി ഒപ്പി കഴുക അതുപോലെ ജാത്യാതി ഘൃതം മുതലായിട്ടുള്ള തൈല നെയ്യ് എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് പുരട്ടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ശരീരം ക്ലെൻസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃദുവായിട്ടുള്ള വിരേചനം കൊടുത്ത് ശരീരം ശുദ്ധി ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത്തരത്തിൽ നമ്മളൊരു ആഹാര ക്രമീകരണത്തിലും ചെറിയ ഔഷധ സേവയിലും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കർക്കിട മാസകാലത്ത് ചെയ്യുന്ന ചികിത്സയിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ് പീഴ്ചിൽ അതുപോലെ പല രീതിയിലുള്ള ധാരകൾ ഇപ്പോൾ തക്രധാരം പോലുള്ള ചികിത്സകൾ പ്രത്യേകമായ പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഈ സ്കിൻ തൊക്ക് രോഗങ്ങളെ മാറ്റുന്നതിന് ഏറ്റവും സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നെല്ലിക്കത്തുണ്ട് പുഴുങ്ങി അരച്ച് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ തെക്ക് തൊക്ക് രോഗങ്ങളെ ഹനിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിമ്പാതി കഷായം ചേർത്ത് കഷായം വെച്ചതിന് ശേഷം അത് തക്ര ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള തൊക്ക് രോഗങ്ങളെ മാറ്റാനായിട്ട് ഏറ്റവും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ഈ കർക്കിട മാസ കാലത്ത് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള അഭ്യങ്കവും സേകവും അതുപോലെ വിരേചനം മുതലായിട്ടുള്ള പഞ്ചകർമ്മങ്ങളും എല്ലാം ഈ തൊക്ക് രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ സമയത്ത് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഋതുവിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ മാറ്റാനായിട്ട് ഇത് ഏറ്റവും സഹ